Yo soy tú mismo, un canal para la liberación interior. Yo soy tú mismo, Escuela de Sabiduría de la No Dualidad, tiene como propósito contribuir a facilitar el camino a la autorrealización. Si tuvieras un sincero interés en llegar a aplicar estas enseñanzas en tu vida cotidiana para trascender el sufrimiento que impone el falso ego, puedes contactarnos en la siguiente dirección de email. Yo soy tu mismo canal arroba gmail .com. Buenos días eh, a, a todos y a todas, yo soy tú mismo. Hoy estamos de nuevo con nuestra serie de entrevistas en, el, en la línea del, de la Baita Vedanta y hoy tenemos el placer de, de tener aquí a, a Michael James, que por si alguno no lo conocéis ya, voy, para los que no lo conozcáis, pues voy a dar algunos, algunos breves datos biográficos eh, a los que él no suele dar mucha importancia. Pero bueno, siempre es bueno, hay gente que quiere conocer el, siempre el trasfondo, ¿no? De dónde viene cada persona, qué ha hecho, etc. ¿no? O puedo decir que la entrevista será en inglés, pero podéis poner los subtítulos eh, más abajo en español, una vez que empecemos la entrevista. Y eh, también si alguien está interesado en, en contactar con Yo Soy Tú Mismo, ya sabéis que hay mucho material gratuito en la página web. Hay muchos vídeos, entrevistas y además hay un, un grupo online de Satsang. Pues si alguien está interesado en, en participar, pues puede contactar también con, a través de, del email que aparece en el canal y hacérnoslo saber, ¿no? Bueno, pues voy a empezar con los datos biográficos. Eh, Sri Michael James tuvo una relación cercana con Sri Saduom, considerado uno de los principales devotos de Sri Ramana Maharshi. Michael James, nacido en Inglaterra, viajó a la India a la edad de 19 años y después de pasar más de un año viajando y visitando lugares sagrados y ashrams, a la edad de 21 años finalmente llegó a Tiruvannamalai en septiembre del 76 y vivió allí durante los siguientes 20 años. Poco después de llegar a Tiruvannamalai, Sri Saduam le prestó un libro llamado El camino de Sri Ramana y poco después de leer este libro se encontró con Sri Saduam y descubrió que podía responder de manera muy clara, simple y convincente todas las preguntas que le hacía acerca de la filosofía y la práctica de las enseñanzas de Sri Ramana. Durante los siguientes ocho años y medio, hasta que Sri Saduam falleció en marzo de 1985, Sri Michael James fue muy afortunado de haber pasado tiempo en compañía de Sri Saduam y de obtener de él una comprensión clara de la filosofía, ciencia y arte del verdadero autoconocimiento, como lo enseña Sri Ramana. La comprensión de Sri Michael James de Sri Ramana y de sus enseñanzas se han formado, fortalecido, profundizado y clarificado en gran medida a través de la influencia directa de su estrecha amistad y asociación con Sri Saduam. Sri Michael James ha escrito un libro también llamado La felicidad y el arte de ser, en la misma línea que los libros eh, de Sri Saduam y explica con claridad la filosofía y la práctica de las enseñanzas espirituales de Sri Ramana Maharshi. Este libro contiene muchas explicaciones valiosas y puntos de vista sobre las enseñanzas de Sri Ramana y demostrará ser de gran valor para cualquiera que esté realmente interesado en la filosofía espiritual y la práctica en general, y la enseñanza de Sri Ramana Maharshi en particular. Hi, Michael. Hi. Hi, thank you, thank you very much for, for giving us this, this time and to be able to have this conversation with you. Right. We're, going to, uh, we're going to have some guests, as I told you. Yes. We're going to start with uh, the question from some guests. Uh, we have a right. question from subscribers. Right. And yeah, and we're going to we're going to start with them. Okay. Right. So okay. we're going to call the our first questioner, who is uh, Juan Jesus. Let's let's wait for him. Let's see if he asks the first question. I'm going to translate. He's going to to ask in Spanish. Yes. And then I will I will translate your words into right into Spanish. Right. Yeah. Let's see if he's ready. We're waiting for you, Juan Jesus. Can you hear us? Mm -hmm. Yeah, you might be having some trouble. Okay. 
I got some other questions if he's going to take some time. Uh, I got some brief questions from other subscribers. Uh, for example, um, there is, uh, we, have, we have him here, okay. Hi, hola, Juan Jesús. ¿Me oyes, Juan Jesús? ¿Me oyes? Hola. Sí, ¿me oyes, Juan Jesús? Ahora sí, sí. Ahora sí. Cuando quieras hacer tu pregunta, Juan Jesús. Sí, hola, eh, buenas, buenos días, Michael. Buenos días, Michael. Eh, eh, la pregunta es muy sencilla, es una, bueno, son dos. ¿Cuál fue eh, su mayor resistencia en su camino hacia la autorrealización? Eh, ¿Cuál fue su mayor? Uh, un momento, sí, sí. Uh, the question is very easy. What was your, your biggest resistance on your way to self-realization? Y si su mayor miedo, su mayor apego, y si esa resistencia eh, sigue apareciendo y cómo la, la supera, la trasciende. Or what was your bigger fear and your biggest attachment, your bigger attachment, and if that resistance is still appearing? The, the biggest um, resistance is me, my, is me, as this ego. La mayor resistencia, sorry, la mayor resistencia soy yo, yo en tanto <laughs> In fact, we, the only problem we face is the ego. Whatever other problems we face, they're all rooted in the ego. De hecho, el mayor problema es el ego. Todos los demás problemas están enraizados o conectados con el ego. And um, from, from what Bhagavan has taught us, we can understand, but we don't actually have to be concerned about any other problem, because bueno. all... Por lo que nos enseñó Bhagavan, eh, nos enseñó que no teníamos que estar preocupados por cualquier otro problema. All other problems are symptoms. Todos los demás problemas son síntomas. But the, the disease is the ego. La enfermedad es el ego. And so it is, treating the symptoms is of little use to us so long as the disease remains. Y We tratar, los to... tratar los síntomas, sorry Michael, tratar los síntomas es... Eh, no sirve de nada mientras la, la enfermedad continúe. That's why Bhagavan's teachings are all centered around um, the problem of ego. Por eso, toda, how, por eso toda la enseñanza de Bhagavan se centra alrededor del ego. How this ego comes into existence and how we can get rid of it. Cómo viene la existencia y cómo nos deshacemos de él. So, Understanding what Bhagavan has taught us about ego is the key to understanding his teachings. If we understand that, then we understand we don't, we all, so long as the ego is there, there will be desire, there will be attachment, there will be all sorts of problems will be coming. Mm -hmm. One after another, that is just the nature of the ego. But the I'm only sorry. way of, okay. Sorry, Mike. <laughs> Basically, yeah. if we understand the teachings of Ramana, en lo, que, en lo que se refiere a, a lo que describe como el ego, entonces nos damos cuenta de que básicamente no tenemos que eh, tratar toda la, todas las ramificaciones que tiene, sino que ese es el principal problema. So, um, the only way of getting rid of all these problems is to get rid of the ego. La, la, we... la forma de liberarse de todos los problemas es liberarse del ego. If we try, for example, If we think some of our desires are bad desires, they're dragging our mind outwards. If we try and tackle those desires, si pensamos que, por ejemplo, eh, eh, tratar los deseos que tenemos que se manifiestan hacia afuera, si intentamos tratar con ellos, we are by concerning ourselves with the, the desires, we are letting our attention go away from ourselves towards something else. Dejamos que nuestra atención se vaya hacia afuera, lejos de nosotros. But the real problem lies in us. Pero el problema real eh, yace, está en nosotros. So, understanding what is this ego, comprender qué es este ego, and how to get rid of it is the key to understanding the practice of Atmavichara, self-investigation. Y entender cómo eh, se ocurre el deshacerse de él es la, el Atmavichara, o la, la autoindagación conocida. So that is what Bhagavan's teachings are all about. <laughs> Eso es en lo que, en lo que se basa en la enseñanza de Ramana, básicamente. Entendido. <coughs> Understood. Muchas gracias. Muchas gracias. Entiendo que mm, disparar al centro de la diana directamente y, 
y, y no, no preocuparse de más, ¿no? Thank you, thank you very much. Uh, he Gracias. And not concern yourself with the with the all yes. the other exactly. I, I could answer more on this same question if you want, or if you want to go to other questions, it depends. Mm -hmm. Puedo puedo responder a, ex, extenderme un poco en esta pregunta, responder alguna otra si prefieres. No, es, es perfecto, sí. Gracias. It's perfect like that. Okay, thank you. Okay. Okay. Muy bien. Muchas gracias, Juan Jesús. Tenemos gracias. otra pregunta. Eh, ¿Tenemos alguna pregunta más de José Cienfuego? Laura, Laura, ¿tú tienes alguna pregunta? ¿Que has entrado? ¿Me oyes? Sí, te oigo. Muy bien. ¿Se escucha bien? Sí. Vale. Bueno, eh, bueno la, mi pregunta eh, yo creo que es sencilla y igual es un poco más personal para, para Michael, como cómo él vivió o en su proceso, ¿no? Eh, de práctica de esta enseñanza ¿cómo, cómo viviste Michael el, el, ese, como ese periodo que llaman, que en realidad es como un concepto, como algo que le llaman como la noche oscura del alma es como esa etapa o ese periodo en el que eh, el mundo ya no te atrae ¿no? como antes y, y ya eres consciente y ves pues todas las ilusiones eh, y, y, y o sea es como ese, ese periodo esa etapa en, entre me, intermedia de entre el mundo y, y lo que viene después no sé cómo explicarlo bien pero bueno es lo que, que llaman así sí, simplemente un concepto pero que muchas personas un poco que estamos en este camino pues lo, lo hemos vivi lo estamos viviendo o lo han vivido entonces Okay. Preguntarle a él, pues, cómo fue en su proceso, si le apetece compartirlo uh -huh. o cómo lo vivió. Okay, I'm going to try to rearrange the question. Uh, so uh, she's asking if uh, in your process, in your journey, it's more of a personal question. If uh, how did you live that transition between the that desire of uh, the way you were living your life normally, let's say? with your desires, with your attachment to the world, and how was that uh, transition or that leap between the, the being more attracted to be, remaining the self? Uh, she talks about the dark night of the soul, if you experience something like that, of terror or disorientation. How, how did you leave that transition, basically? Okay. Um, so so long as the ego is present, Mientras el, el ego está presente, um, all sorts of problems will be arising. Um, toda clase de problemas saldrán. Um, we, the problem is not solved until the ego is dissolved entirely. El problema no está resuelto hasta que el ego se disuelve totalmente. When the ego is dissolved, there will then be no one left to talk about a journey. Cuando el ego, el ego se disuelve, no, habrá, no quedará nadie para hablar de, de ese viaje. Because what, when the ego dissolves, what remains is pure and infinite self-awareness. Porque cuando el ego se disuelve, lo único que queda es pura y total autoconciencia. So if I say, I have followed such and such a journey and my ego has been um, dissolved, porque si yo digo que mi, yo he hecho tal y tal cosa, he seguido tal y tal camino. That would be a patent lie. Because so long as there's an I to say that, that sería, I is the ego. Sería una mentira porque mientras haya ese yo, ese yo sería el ego. So, but in, in my case, I, I don't pretend to be self-realized or anything because that for me would be meaningless. I am just a simple devotee of Bhagavan uh -huh. trying to follow what he taught us. Uh -huh. Para mí, yo no pretendo decir que soy un, un ser realizado ni nada por el estilo. Yo simplemente eh, soy un devoto de Ri Ramana y eh, sigo lo que él enseña. So, I cannot say I achieved anything. Yo no puedo decir But que haya alcanzado nada. That is how far I progressed along the spiritual path is known only to Bhagavan. Eso es eh, 
lo que he progresado, por decirlo así, en el, en el camino espiritual eh, en, en cuanto a la enseñanza de Ramana. I still feel myself to be the same person. I feel I am Michael. The me, one me, who, say, who me says ser, I am Michael is ego. Me siento ser todavía la misma persona, me siento ser Michael, pero es que dice Michael es el ego. Definitely, after following this path for 40 years, I am very confident that I am on this journey. Mm -hmm. How far, how close I am to the destination or how far I am, Bhagavan alone knows. Por supuesto, después de 40 años en esta enseñanza, pues eh, no puedo decir en qué, en qué punto ni cuánto me falta por llegar a algún a lado. Eh, solo Ramana puede saberlo. But I am very confident with Bhagavan's grace and guidance. Pero estoy I, muy, muy cómodo con la, con la, con la guía y el, y el apoyo de Ramana. I am going in the right direction. Voy la, la, la dirección correcta. Beyond that, I can't say anything. <laughs> Más allá de eso, no, 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 no puedo decir nada. Um, I still have desires, I still have attachments, I'm still just like anyone else. Todavía tengo deseos, tengo apegos, como cualquier otra persona. But by his grace, that seed of love to, for his teachings and to try to put his teachings into practice, he has planted that seed in my heart. Pero él ha plantado, gracias a su gracia, él ha plantado ese, ese amor, esa gracia en mi corazón para seguir su enseñanza. And he is, that, that seed is the seed that is going to destroy this, uh, like a, sometimes a small seed of a, of a banyan tree may get uh, in a small crack in a wall <clears throat> when that seed sprouts and grows into a banyan tree eventually it will break the whole wall mm -hmm. it is pues like es, that es como una semilla que, que crece entre, entre en una grieta en la pared y al crecer pues eh, rompe esa grieta y, y crece en un árbol y sale de esa grieta They, there is a verse in Arunachala Aksharanamalai, that is the bridal garland of letters, 108 verses, composed by Bhagavan. Hay un, ver, un verso en el... Can you repeat the name? I don't, I don't know. Arunachala Aksharanamalai. Uh -huh. Okay, it's... Uh, those are it, it is the hymn of 108 verses that Bhagavan sang to uh, addressing Arunachala. Ah, es el himno de que cantaba, eh, que eh, recitaba eh, Ramana de 108 versos a Arunachala. In one of the verses he sings, Nesamil enakun arsaye kartine mosan chaya daral Arunachala. That means, uh, uh, Nesamil enakun. Uh, for, for, me, for me who had um, no, who was devoid of love. Para mí, um, en el verso dice, para mí que soy, estoy desprovisto de amor. Uh, to me, you showed desire. That is, you gave me, it, it, me. It's a way of saying you gave me the desire for you. Uh -huh. So, though I had no love for you, you uh -huh. gave me that desire for you. Aunque yo no tengo el deseo por ti, tú me das el deseo. Tú me das ese deseo. Then the prayer at the end is Mosan Chaya Daralarnata. Be gracious. Uh, do not uh, cheat me or do not disappoint me. Y al final dice, eh, no, me, no me decepciones, and be, be gracious, be, be gracious, uh -huh. um, not, um, dis, by not disappointing me, ah, eh, not, not cheating me. No, no me engañes, no me decepciones. Uh -huh. That is, he has given us, why, why we are all sitting here today talking about this subject. ¿Por qué estamos hablando todos aquí, sentados de este, de este tema? Because in the heart of each one of us, he has put that seed of... We can't say we have full love for him. If we have full love for him, we would surrender ourselves completely and we, porque, the journey would be ended. Porque tenemos esa semilla en, en cada uno de nuestros corazones, por eso estamos aquí. Pero eh, no, está, no estamos... Can you repeat the last sentence? If the journey would be ended. If, 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 we, had, if we had complete love for him, ah, okay. we, we would surrender ourselves entirely to him. Si tuviéramos amor total por él, nos rendiríamos totalmente ante él, ya. And the journey would be ended. Y el, el, el viaje terminaría. We would no longer be there. No, ya no estaríamos ahí en ese viaje. That we as the ego would have been dissolved. 
Mm-hmm. So, um, but in each one of us, there is at least some liking, some desire, some pero hay, love. Pero hay al menos un, un amor, un deseo, un interés ahí. To follow his teachings. That love is the seed he had put in our heart. Para seguir su enseñanza. Es el amor que ha puesto en el... Esa semilla es el amor que ha puesto en el corazón de nosotros. So, all we... Uh, our only responsibility now is to protect that seed and to water it. Nuestra única Keep responsabilidad it. es proteger esa semilla y regarla. And the water that will um, nourish this seed y la alimentará, el agua la alimentará. Is our attention. Esa, ese agua es nuestra atención. So the more attention we pay to Bhagavan's teachings, Así que mientras más atención prestemos a la enseñanza de, de Bhagavan, Rí Ramana, and to that to which Bhagavan's teachings are pointing, y a eso a lo que apuntan eh, esas enseñanzas, namely ourself, es decir, nosotros mismos, the more we attend to ourselves, the more that seed of love will uh, flourish and grow. Mientras más atendamos a ese ser eh, que está en nosotros, más florecerá. And one day it will shatter this thick stone wall of ego. Y un día pues destrozará esa, esa piedra del que, que es el ego. So there is nothing for, for me to say I have done this, I have experienced. What, what, if I tell you what I've experienced on the uh-huh. way, uh-huh. whatever is it, si yo dijera lo que he experimentado en el, en el camino, whatever we experience a phenomena of one kind or another. Ajá. Si Phenomen- cual, cualquier, cualquier cosa que haya experimentado. Uh-huh. Phenomena are things that appear and disappear. Eh, fenómenos son cosas que desaparecen y desaparecen, los fenómenos. Whether we call it the dark night of the soul or the great uh, heart melting devotion or whatever we may say. Lo llamemos la noche oscura del alma como sea. Que these, digamos, are all, these are all things that appear. Son cosas que aparecen. Bhagavan has taught us whatever appears will also disappear. Bhagavan nos dice que cualquier cosa que aparezca desaparecerá. What we are seeking is not anything that appears and disappears. Lo que buscamos what is, no es algo que aparezca y desaparezca. But what is ever present. Sino lo que está siempre presente. What is ever present is I. Lo que está siempre presente es yo. That is the, the, the fundamental self-awareness. Es that la, is, that el, is what is... Yeah. Es la conciencia fundamental. That is what is real, because that alone is what exists always. Eso es lo que es real, porque es lo, lo único que está siempre. It exists now. Existe, It exists in dream. Existe ahora, existe en sueños. It exists in deep, deep sleep. Existe en el sueño profundo también. So that alone is real. Eso es lo único que es real. And that is what we are seeking to know with full clarity. Y eso es lo que estamos buscando eh, de conocer con total claridad. Bhagavan often used to say, if Atmanyana, Atmanyana means self-knowledge or self-awareness, pure self-awareness, if it was something to be gained in future, Ramana decía que si, eh, si el, el conocerse a uno mismo fuera algo que se gana en el futuro, si viniera un día, pues se iría también otro día. That is not real. Eso what no es real. What is real is only what is always present. Lo que es real so, es lo único que está presente siempre. So there is nothing for us to gain. Así que no hay nada para nosotros para ganar. Bhagavan's path is not about gaining anything. El, el camino de Ramana no, es, no, no se trata de ganar nada. But about losing everything. Sino de perderlo todo. The root of everything is this ego. La raíz de todo es el ego. So only when we root out this ego, Entonces cuando desenraizamos ese ego, will everything else disappear. Todo lo demás desaparecerá. And what will remain? Y lo que permanecerá. That is the real form of Bhagavan. Esa es la forma real de Bhagavan, de Sri Ramana. Which is pure self-awareness. Que es pura conciencia. Which is what we really are. Que es lo que somos verdaderamente. 
So Bhagavan's path is a very, very simple and very, very beautiful path. Así que el camino de Ramana es un camino muy simple y muy, muy bonito. We are not to gain anything, we are to lose everything, including ourselves. No tenemos nada que ganar, sino perderlo todo, incluyendo nosotros mismos. And by losing ourselves, we will find ourselves. Y en, en ese perdernos a nosotros mismos, no, lo, nos ganaremos a nosotros mismos. Because the self we will lose Porque el is, ser, es el yo que perdemos, is, is the ego, which is not what we really are. Es el ego, que no es lo que somos realmente. And the self that will remain is the self that is always there. Y el ser que se queda es el que siempre está ahí. That is our real nature. Esa es nuestra verdadera naturaleza. That is the pure self-awareness. Esa es la pura, la pura conciencia. That is what we always experience as I. Eso es lo que siempre experimentamos como yo. But now we are experiencing it mixed with adjuncts. Now I feel, I don't feel just I am, I feel I am Michael. Pero ahora lo experimentamos fusionado con algo, combinado con algo. Ahora, por ejemplo, yo experimento que soy Michael. I am is the truth. Yo soy es la verdad. I am Michael is the ego. Yo soy Michael es el ego. El ego. Michael is not the problem. Michael is, no es el problema. The problem is the I that rises and says I am Michael. El problema es el yo que surge y dice soy Michael. Michael is not the ego. Michael no es el ego. The ego is the one who says I am Michael. El ego es el que dice soy Michael. Because Michael was born some 60 odd years ago and is going to be dead a few years hence. Porque Michael nació hace 60 años y morirá también. But if the one who says, now says I am Michael, if, namely the ego, if the ego is not dissolved, Pero si el que dice que es, es, soy Michael, si el ego no es disuelto, when this Michael becomes old and um, breathes his last, cuando Michael envejezca y tenga su último suspiro, su aliento, that will, that will be the ending of one dream, ese será el fin de un sueño, and the dreamer will then begin to dream another dream. Y el soñador volverá a soñar otro sueño diferente. That is what is sometimes called a rebirth, reincarnation. Es lo que se llama eh, renacimiento, reencarnación. But according to Bhagavan, it's all simply just one dream after another. Pero según Bhagavan, es solamente un sueño detrás de otro. And these dreams continue. Y estos sueños continúan. So long as the dreamer continues. <coughs> Mientras el soñador continúe. And the dreamer is the ego. Y el soñador es el ego. Mm -hmm. The one who now says, I am Michael, or I am Laura, or... El que dice, soy Michael, o soy Laura, o lo que sea. Mm -hmm. ¿Sí? ¿Ha respondido, Laura? Sí. ¿Tu pregunta? Mm -hmm. Muy simple, muy simple. Ajá. Ok. <coughs> So you, we can, uh, alguien más tiene una pregunta? Sí, José. Uh, good morning, good morning. No sé si es good morning allí, ¿no? Sí. Uh, and, and welcome. Thank you. Uh, mi pregunta es, ¿cómo distingo que no soy el hacedor de la acción? Mm -hmm. uh, his question is, How, how can I tell that I'm not the doer of an action? So long as we experience ourselves as the ego, Mientras nos experimentemos a nosotros mismos como el ego, the ego is that I which rises the I am body. El ego, can you repeat that again? So, sorry, the, Michael. The ego sí. is the I that rises experiencing itself as I am this body. El ego es lo que surge experimentándose como este cuerpo. And according to Bhagavan, the body, mind, it's all one bundle. Y según, eh, según Bhagavan, el cuerpo y la mente es todo un, una cosa. So, so long as we take this bundle of body and mind to be tome, ourselves. Mientras tomemos este conjunto de cuerpo y mente como nos tomemos a nosotros mismos como eso, Whatever actions are done by this body and mind, cualquier acción que esté tomada por este cuerpo mente, our experiences, I am doing this. 
eh, nuestra experiencia es que yo estoy haciendo esto. What are we experiencing now? I am sitting here, I am talking, I am listening, I am thinking. All these are the, the I that is experiencing all these things. Is the todo lo que experimentamos ahora, eh, estoy aquí sentado, estoy oyendo, estoy eh, mirando, todo eso es el ego. So long as we experience like this, so long as the ego is present, we will experience all the actions done by this body, speech and mind as Entonces, our actions. Entonces veremos que nos experimentaremos que ese ego está en todas nuestras acciones, la experimentaremos como, como ego. Therefore, the sense of doership is just another name for the ego. Entonces, el sentido de hacedor es otro nombre para, para el ego. The sense of doership is the very nature of the ego. El sentido de hacedor es la verdadera naturaleza, la, la más íntima naturaleza del ego. So, if we want to be free of the sense of doership, si queremos estar libre del sentido del hacedor, we come back to the same root. Volvemos a la misma raíz. The ego. El ego. Y si estoy atento, eficientemente atento, también hay ego. Eh, ¿Puedes repetir otra vez, José? Por, eh, por favor, una cosa solamente. Eh, os pido a los demás que no estéis interviniendo, que, que tapéis los micrófonos para que no se oiga el sonido ambiente, ¿de acuerdo? Si alguien tiene el micro eh, conectado, que lo apague, por favor. Sí, sí, José. Si mantengo la atención eficiente en lo que hago, también está el ego y el hacedor. If I keep my attention very focused, very narrow on what I'm doing, is that the ego too? Yes. Sí. That, that which is aware of anything other than itself. Eso que es consciente de cualquier cosa aparte de él. Is the ego. Es el ego. Awareness of other things, that is awareness of phenomena. Con conciencia de otras cosas, es decir, de fenómenos, arises with the ego, salen, surgen del ego, and subsides with the ego, y mueren en el ego. Throughout waking and dream, a través del el estado de vigilia y del sueño, we are experiencing phenomena. Experimentamos fenómenos. But in sleep, we experience no phenomena. Pero en el sueño profundo, sin sueños, no experimentamos fenómenos. So it is the, it, the awareness of phenomena Entonces, arises, la, la de fenómenos arises with the ego, surge del ego and subsides with the ego. Y vuelve a llegar al ego. In fact, the very nature of the ego, de hecho, la, la verdadera naturaleza del ego is to be aware of things other than itself. Es ser consciente de cosas que no son él, de otras so, cosas. Therefore, so long as we attend to anything other than ourselves, así que mientras atendamos a cualquier cosa que no sea nosotros mismos, that is to any phenomena, to anything that appears or disappears, a cualquier fenómeno que aparezca y desaparezca, we are experiencing ourselves as ego. No experimentamos a nosotros mismos como ego. Therefore, this is the, this is the unique clue, uh, uh, secret that Bhagavan has revealed to us. Esta es la verdadera pista o el verdadero secreto que nos reveló Bhagavan. By attending to anything whatsoever other than ourselves, atendiendo a cualquier cosa diferente de nosotros mismos, we are sustaining the ego. Estamos sosteniendo el, el ego. In order to uh, um, undermine the ego, eh, para si queremos minar el, el ego. In order to eradicate the ego, Erradicarlo, we have to attend to ourselves alone. Tenemos que atender a nosotros mismos solamente. So if we attend to the, the actions we are doing, si atendemos those, a las acciones que hacemos, those actions are phenomena. Esas acciones son fenómenos. We are feeding the ego. Estamos alimentando el ego. So who is the one who is aware of these actions? Who is the one who feels I am doing these actions? Entonces, ¿quién es ese que es, que es consciente de nuestras acciones? ¿Quién es ese que está haciendo estas acciones? That is I. That Eso is es, the ego. Ese es yo. Ese es el ego. That is what we have to attend to. Eso es a lo que tenemos que atender. 
sometimes one clue that is given in um, in Advaitic texts. Una, una pista que nos dan algunas veces en textos Advaita. Is that we are the witness. Es que somos el testigo. That is the term for witness they use is Sakshi. Ese, ese es el término que se usa como Sakshi. In other words, we are the observer. Es decir, somos el observador. We are that which is aware of all these things. Somos eso que observa todas estas cosas. What we have to attend to is not anything that is observed or witnessed. A lo que tenemos que atender no es a nada que sea observado o que sea testificado. We have to attend to ourselves, the one who is witnessing. Tenemos que dar atención al que está atendiendo. In other words, who am I who am aware of all these things? Es decir, ¿quién soy yo que eh, soy eh, consciente que atiendo a todas estas cosas? If we attend to ourselves keenly enough, si atendemos a nosotros mismos con, con fuerza, con, con, eh, constantemente, this ego will dissolve, el, el ego se disolverá, and then we, what we will find is that there is nothing to a witness. Y, and what we will find, Michael, sorry? What we will find is that there is nothing to witness. Eh, eh, encontraremos que no hay nada que, que testificar. Because if all, all, the, all the things we witness Porque todas las cosas de las que somos testigos appear with the ego aparecen con el ego and they disappear with the ego. Y desaparecen con el ego. So the witness of all these things is the ego. Así que el testigo de todas estas cosas es el ego. The reason why it is said that the ego is the witness is, is because motivo, now... Okay. Sí, no, el motivo por el que se dice que el, el testigo es el ego... Now we, we have risen saying I, I am Michael or whoever. Ahora ha surgido um, diciendo yo soy Michael o lo que sea. Um, this one who says I am Michael by... by Being aware of myself as Michael, I'm being aware of myself as this body. Ser consciente de mí mismo eh, es Michael. Yo soy este cuerpo. But this body is one of the objects that I am witnessing. Pero este cuerpo es uno de los objetos que estoy testificando, del que soy testigo. So, in order to separate the ego from all the adjuncts that it takes as I, entonces, eh, de manera para separar el ego de todas esas cosas que son testificadas o son arendidas, It is said the ego is the witness. se dice que el ego es el, el testigo. That is, the ego is not anything that it is aware of. Es decir, el ego no es nada de que está siendo testigo. It is that which is aware of all these things. Es eso que es testigo de todas esas cosas. It, By, so this is a clue given to us to what is it we have to attend to. Esta es una pista que se nos da para decir eh, a qué es lo que tenemos que atender. Now the ego is a mixed awareness. I am eh, Michael. El ego es una conciencia mezclada. Ahora yo soy Michael. When I try to investigate who I am, cuando trato de investigar quién soy, it is not Michael I am investigating. No es Michael que está investigando. It is the I that says I am Michael. Es el yo que dice yo soy Michael. The I that is aware of itself as I am Michael. El yo que es consciente. Can you repeat that again, Michael? The I that, the I that is aware of itself el yo que as es I am Michael. El, el yo que es consciente de sí mismo como yo soy Michael. So, What we are trying to do, we are trying to focus our attention only on the I, not entonces, on the Michael bit. Entonces, lo que, lo que intentamos es poner nuestra atención en el, solamente en la parte de yo, no en la parte de Michael. Sometimes the ego is described as chit jada granti. Algunas veces se describe al ego con estas palabras que ha dicho Michael. Chit jada granti. I'll explain what it means. Voy chit, a chit, chit means awareness. Chit, that is the I am. Eso significa consciencia. Yo soy. Jada means what is non-aware, what is not aware. Esto significa, uh, esta palabra significa lo que no es consciente. This body is not aware. Este cuerpo no es consciente. It is I who am aware of myself as I am this body. Uh, it is I. It I is am, I. 
his is, ego, is, who is, is aware of, it, of itself as I am Michael. Es este ego que es consciente de sí mismo como soy Michael. So it seems to me that Michael is aware. Entonces me parece que Michael es consciente. But Michael is not aware. It's Pero, that I that says I am Michael who is aware. Pero Michael no es consciente. Es ese yo que dice que es Michael que eh, cree que es consciente. So, but in order to separate ourselves from all, Michael is an adjunct. Michael is something that comes and goes. Michael es algo que viene y, y se va. I experience myself as Michael now, but when I'm asleep, I don't experience it myself as I am Michael. Me experimento como Michael ahora mismo, pero cuando duermo no. But still I'm aware I am. Pero soy consciente de que yo, yo soy. So in order to help us to separate ourselves and to focus our attention only on the, the awareness that is aware of all these things. Entonces para ayudarnos a atender, ser consciente de esa cosa que es consciente de todas las cosas. It is said that we are the witness. Se dice que somos el testigo. But this is not the ultimate truth. Pero esa no es la última verdad. It, what is the we who are, a, who are the witness it is, is, not the, is not our real nature. Eso que llamamos el, el testigo no es nuestra verdadera naturaleza. It is only the ego. Es solamente el ego. But by, by focusing on trying, but by this clue that we are the witness, we are trying to turn our attention back to that awareness. Pero con esta pista de que somos el testigo, lo que intentamos es trazar de vuelta hacia atrás eh, esta conciencia. The ego is not the real awareness. El ego, ego no es la conciencia real. Though the ego seems to be aware of things other than itself, that is not real awareness. Aunque el ego es consciente de cosas aparte de sí mismo, esa no es la conciencia real. According to Bhagavan, real awareness is sí. only... Yes. Según Bhagavan, la conciencia real... Is only pure self-awareness. Solamente es conciencia de sí mismo. Pure self-awareness means awareness that is not aware of anything other than itself. Es conciencia que no es consciente de nada aparte de sí mismo. In other words, the simple awareness I am. Es decir, en otras palabras, la conciencia simple de yo soy. Not awareness of anything, but no, just awareness. No conciencia de otra cosa, sino simplemente conciencia. That is the real awareness. Esa es la conciencia real. That is our real nature. Y esa es nuestra verdadera naturaleza. In order to experience that as it is, para experimentar eso como es, tal y como es, we have to turn our attention back to this uh, ego. Tenemos the, que volver nuestra atención de vuelta a ese ego. The awareness that is now aware of other things. A conciencia que es conciencia de otras cosas. If we focus our attention on this ego keenly enough, si, y si focalizamos y centramos la atención en el ego con persistencia, Everything else will drop off. Todo lo demás se caerá. And what will remain is only pure self-awareness. Y lo que quedará es pura conciencia de sí mismo. We can, uh, um, we can uh, explain this more clearly with a simple analogy. Podemos que explicar esto más claramente con una analogía simple. Supposing you're walking along a path in a dark forest with Imagina Bhagavan. Imagina que vas con Bhagavan por un camino en el bosque oscuro. Because the light is very uh, dim, we can't see things very clearly. Porque la luz, y como la luz es muy débil, no vemos las cosas muy claramente. But Bhagavan can see everything very clearly. Pero Bhagavan lo ve todo muy claramente. We see uh, something lying on the path. Y vemos que algo yace en el camino. We are afraid because we think it's a snake. Y nos asustamos porque pensamos que es una serpiente. Bhagavan says to us, look at the snake very carefully. Ba y Bhagavan te dice, mira a la serpiente con mucho cuidado. If we look at the snake carefully enough, y si la miramos con mucho cuidado, we will see that it's just a rope. veremos que es simplemente una soga, una cuerda. So also, if we look at this ego carefully enough, y si vemos de la misma manera, si miramos a este ego cuidadosamente, We will see it is just pure self-awareness. Veremos que es pura conciencia de sí mismo. 
So long as we think a snake is lying on the path, we're afraid. Mientras pensemos que hay una serpiente en mitad del camino, estaremos estaremos asustados. So we're afraid to look too co to go too close. Entonces nos asusta mirar demasiado de cerca. But Bhagavan tells us there's nothing to fear. Look at Pero... it. Closely. Pero Bhagavan dice que no hay nada que temer, que te, que te acerques y mires con cuidado. If we have full faith in Bhagavan, if we trust him fully, si total, we, tenemos total fe en, en Bhagavan, si confiamos we, en él totalmente, if we look at this snake very carefully, y miramos a la, a la serpiente con mucho cuidado, we will see it is a rope. veremos que es una soga o una cuerda. The fear will be dissolved. Y el miedo se disolverá. Pero si no creemos en Bhagavan, pero si no creemos a Bhagavan, we may pick up a stick and try and beat that snake. Podemos coger un palo y empezar a golpear a la serpiente. But however hard we beat it, pero no importa lo fuerte que la golpeemos, we cannot kill it. No, no la mataremos. Because it's not a snake. Porque no es una serpiente. The only way to kill the snake, la única manera de matar la serpiente, is to look at it carefully. Es mirarla cuidadosamente. Because when we look at it carefully, We see it's not a snake at all, it's just a rope. Porque si la miramos con cuidado, vemos que es una cuerda, que no es una, no es una serpiente. Exactly the same is the case with the ego. Y de la misma manera ocurre con el ego. We can do all sorts of yogas and um, meditations and uh, mantras and tantras and all sorts of things we can do. Podemos hacer But tantra, tantra yoga, do, meditación, pero cualquier cosa que hagamos... We cannot destroy this ego no so long as no podemos destruir el ego mientras we cannot destroy the ego so long as we are looking at or attending to anything other than ourselves mientras atendamos a cualquier otra cosa que no sea nosotros mismos only when we look at ourselves who am i solo cuando nos miramos a nosotros quién soy yo the one who is aware of all these things el, el que es consciente de todas estas cosas The witness, el testigo, the seer, el veedor, the observer, el observador. Only when we look at that, at that very carefully, solo cuando miramos see, a eso muy cuidadosamente, will we see that it is just pure self-awareness. Veremos que es pura conciencia de sí mismo. All other things, all phenomena, they appear only with the ego. Todos los fenómenos aparecen con el ego. As soon as we come out of sleep, mientras, whether, eh, en cuanto a surgir, eh, nos despertamos del sueño, whether in waking or in dream, en, ya sea en sueño o en la vigilia, we become aware of phenomena. Nos hacemos conscientes de los fenómenos. Therefore, Bhagavan says, when the ego comes into existence, everything comes into existence. Entonces, Bhagavan dice que cuando el ego Viene a la existencia, todo viene a la existencia. When the ego doesn't exist, nothing exists. Cuando, el ego, cuando nada existe, pues cuando el ego no existe, nada existe. When he says nothing, when, actually, he, this is a verse in, in Uludunapdu, in the 40 verses on reality. Este es un verso en los 20 versos sobre la realidad. He doesn't say, in Tamil he says in a slightly different way, he says, when the ego doesn't exist, el everything tamil. doesn't exist. En también lo dice un poco diferente. Uh, can you repeat, uh, Michael? Wait, wait. When the ego doesn't exist, if the ego doesn't exist, si el ego no existe, everything doesn't exist. Todo no existe. What he means by everything, by todos, cuando is, dice todo, uh, is all phenomena. Se refiere a todos los fenómenos. Everything other than ourselves. Que no sea nosotros mismos. Cualquier everything cosa. that appears and disappears. Cualquier cosa que aparezca y desaparezca. They all appear with the ego and they disappear with the ego. Aparecen con el ego y desaparecen con el ego. That is why we are not aware of anything in sleep. Por eso es que no, es, no, estamos, no somos conscientes de nada en el sueño. But Bhagavan has pointed out a very important thing. Though we are not aware of anything in sleep, pero, we are... Eh, pero Bhagavan dice, también indica que aunque no somos conscientes de nada en el sueño, we are aware. Somos conscientes. That is, we are aware without being aware of anything. Es decir, somos conscientes sin ser conscientes de nada. So that is, sleep is, a, according to Bhagavan, sleep is a state of pure self-awareness. Entonces, según Bhagavan, el sueño es un estado de pura conciencia. But from the 
perspective of this ego in waking and dream, pero desde la perspectiva de este ego de, en, en la vigilia y en el sueño, sleep seems to be a state of emptiness, el sueño, uh, nothingness. Pa el sueño parece ser un estado de, de, na de, la, de la nada, de, de, de que no hay nada. That is because the ego is not there. Es, por, es porque el ego no está ahí. But what we actually experienced in sleep, pero lo que experimentamos en realidad en el sueño, is pure and infinite and Uh, self -awareness. Es pura infinita conciencia de sí mismo, de uno mismo. The, the nature of which is sat, chit, ananda. Eh, de la, la naturaleza de, de la cual es, es sat, chit, ananda. Sat means what actually exists. Sat significa lo que existe realmente. Chit means awareness. Eh, chit significa eh, conciencia. Ananda means happiness. Y ananda felicidad. But these are not three things. They pero, no son, are the, pero no son tres cosas. These are three words describing one thing. Son tres palabras describiendo una sola cosa. That is what actually exists is pure self-awareness. Eso es lo que realmente existe, pura conciencia. Which is infinite happiness. Y que es eh, felicidad infinita, ¿no? So Entonces, that is our real nature. That is what we are trying to experience here and now in this waking state. Eso es lo que intentamos experimentar aquí y ahora en este estado de vigilia. ¿no? What is preventing us from experiencing that is the fact that we now experience ourselves as this ego. I am Michael. Lo que nos impide experimentar eso es que nos experimentamos ahora mismo como el ego, como yo soy Michael. So what we need to do is to experience ourselves as we actually are and thereby to Uh, eradicate forever this ego, the one who rises to say, I am Michael, I am, I am John, I am Tony, I'm Jesus, I'm whatever name it is. Necesitamos experimentarnos como lo que realmente somos y no como yo soy este Michael, o Tony, o como sea. No sé si José, si quieres hacer una repregunta o... <laughs> Thank you. Sorry, sorry, it was a very, a very long answer to your very simple question, but it's very, very important. This is the, this is the most fundamental principle of Bhagavan's teachings. Perdona que te haya respondido tan, de manera tan larga una pregunta tan corta, pero es que es muy importante porque es la, la principal, eh, digamos, el punto principal de la enseñanza de Ramana. So long de, as we... de ego no nos libramos. Uh, we cannot, we don't get rid of the ego. <laughs> yeah, yes, so long we cannot get rid of the ego, so long as we are looking at or attending to or aware of anything other than ourselves. Mientras estemos atendiendo, siendo conscientes de otras cosas diferentes de nosotros mismos, the only way to get rid of this ego is to look at it very carefully. La única manera de librarse de este ego es mirarlo con mucho cuidado. Just like the Muy only cerca. way to, to kill the snake is to look at it carefully. Igual que de la misma manera, eh, matar a la, la serpiente supone mirarla muy de cerca, con cuidado. Mm -hmm. Muchas gracias, José. Bhagavan's, eh, Bhagavan's teachings are so, so, so simple. Las enseñanzas Ramana son tan, tan simples. If we understand this, we've understood everything. Si entendemos esto, lo hemos entendido todo. But though Bhagavan's teachings are very, very simple to understand, pero aunque son muy simples de entender, it is difficult for us to accept. Es difícil para nosotros de aceptar. Because our minds are complicated. Porque nuestras mentes son complicadas. We don't want a simple solution. Uh -huh. uh, no, no queremos una solución simple. Because the, the mind lives on complexity. Porque la mente vive en la complejidad. The mind or ego is what is aware of all this multiplicity. Es, el, la mente del ego es lo que es consciente de toda esta multiplicidad. It, it is the one thing it is most afraid of la, is simplicity. La cosa a la que más teme es la simplicidad. Because in a state of what is the state of perfect simplicity? Where there's estado, only one. ¿Cuál es el estado de simplicidad de la simplicidad perfecta? Solo hay uno. The, the state in which there's just one, that is perfect simplicity. El estado en el que solamente hay una cosa es el, el estado de perfecta simplicidad. So that is what the ego is most afraid of. Y eso es a lo que el ego teme más. 
when there is only one, there is no ego. Porque cuando solo hay uno, no hay ego. In sleep, there is only one. En el no sueño ego. profundo, sin, o sin sueño, no hay, solo hay uno, no hay nada, no hay ego. In waking and dream, we've got this vast, wonderful universe. We've got en, science, we've got religions, we've got la, philosophy, we've got geography, history, so much is there, all this la, multiplicity. Ajá, en, la, en, la, en esta vigilia o en el sueño, con sueño hay tantas cosas, ¿no? Hay ciencia, hay geografía, hay filosofía, hay cualquier cosa. This is what feeds the ego. Y todo esto es lo que alimenta el ego. But the state of non-duality is the state in which there is, we are not aware of anything other than ourselves. Pero el estado de no-dualidad es ese en el que no estamos, eh, eh, no somos conscientes, eh, we're not aware of anything other than ourselves. En el que no somos conscientes de nada aparte de nosotros. In that state, en where, ese estado, is the, where is the room for ego? ¿Dónde hay lugar para el ego? That is the state of pure self-awareness. Ese es el estado de pura conciencia de, de sí mismo. That is what is called in uh, the Upanishads as uh, Upanishads as um, um, as pragnanam. Eso es lo que se conoce en los Upanishads como pragnana. Pragnanam means pure awareness. Significa pura conciencia. And one of the Mahavakyas, the great sayings of the Upanishads. Y uno de los grandes dichos de la de los Upanishads. Is pragnanam brahman. Pragnanam, Bra pragnanam Brahman means uh, pure awareness is Brahman. Pure awareness is the absolute reality. Significa la pura conciencia es la absoluta realidad, Brahman. Mm -hmm. That alone is real. Solo eso es real. Tatvamasi, that is you. Y eso eres tú. That is, that is what we really are. Mm -hmm. Es lo que but somos see, verdaderamente. But to see that, we Pero, have to look only at ourselves. Pero para ver eso solo tenemos que ver a, a nosotros mismos. A nosotros mismos. Not at anything else whatsoever. No, nada más. A, ningún, a ninguna otra cosa, ¿no? No sé si hay alguien más que That, tenga alguna... Sí, sorry. Mike, maybe we can, we can skip to some other... Maybe we, yeah, we okay, got more questions. Sorry. Maybe we, we, have, we can jump to some other... <laughs> sorry. <laughs> to some other questions. Because this yeah. This is such an important point. I'm yeah, sorry, I know. I'm labor. No, I know, point, I know, I know. I know. It's, it's, it's important to emphasize, and I, I, I'm very aware of it. Yeah, I'm sure. But, uh, yeah. Because if people understand this, they've understood all there is to understand in Bhagavad teachings is claro. this. Uh, dice que es tan importante porque enfatiza tanto porque es, es tan importante que si esto se entiende ya es, se entiende la enseñanza de Ramana básicamente. This is the most fundamental principle of Bhagavan's teaching. El principio más fundamental de la enseñanza de Ramana. Everything else is built on this. Todo lo demás está construido sobre esto, sobre este pilar. And this is what is so unique about Bhagavan's teachings. Y esto es lo que está, lo que hace, lo hace tan único, ¿no? A, a la enseñanza de Ramana. Because nobody has explained this so simply and clearly as Bhagavan. Porque nadie lo ha explicado tan fácil y claramente como Bhagavan. Mm -hmm. It's all implied in old texts, but in a, you have to search to find it and people get lost amongst all the complexity of the old philosophies. Está implícito en sus textos, pero la gente se, se pierde en ellos con filosofía, en la filosofía. Bhagavan has taken the essence of all the ancient philosophy and given it in a very, very simple way that even fools like us can understand. <laughs> y Bhagavan lo tomó con todos estos textos tan complejos y lo, lo resumí de una manera muy fácil en, en, en su enseñanza, ¿no? Esta, filo, esta filosofía que parecían tan complejas. Okay. Uh, so we, we got, uh, yeah, I have to say that we, we got, uh, I think, maybe seven more minutes before we have to yeah, yeah, start okay. the platform. So maybe we can get another question. Okay. Right. Uh, ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hola, hermanos. Buenas tardes. Hola, Tony. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, oye, eh, felicidades, enhorabuena por tu fantástico trabajo, eh, porque yo sé que no es fácil estar traduciendo. ¿Os importa si hago ya la, yo la pregunta y, y tú la traduces? Tú tra ¿Y tú lo traduces, la respuesta? ¿Cómo? Es que quiero hablar con él. ¿Te importa si le hago yo la pregunta y tú la traduces? Le voy a preguntar que es cómo que, fue su... Es que, gen bueno, generalmente, Tony, si no te importa es para no cambiar demasiado. Ah, vale, vale, bueno, yo le quería preguntar... Confusiones, sí. sí, no, no hay problema. Le quería sí, preguntar sí, que... que y puede decir en cinco minutos en lo que quede sí. que cómo fue su proceso de despertar y, y, e iluminación. 
Eh, ajá, bueno, el, a, a, antes ha, ha habido una respuesta, una pregunta similar, no sé, de Juan. Ah, pues entonces no diga, es no que sé, como he entrado eh, tarde, eh, perdón, vale. Ah, vale, vale claro, es claro, verdad, a lo mejor perdón, es que no... Ajá. Vale, pues te pregunto a tu compañero, perdón, eh, gracias. No, no pasa nada. ¿Tenéis alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, el, eh, si no hay una pregunta, eh, don, eh, Michael, maybe eh, I want to, to, to touch the, the topic of the, uh, the uh, I'm going to translate for you also, yes. the topic of effort. Right. Eh, eh, es, voy a hablarle del tema del, del esfuerzo. Uh, because Michael, you said that the most important thing is to attend to oneself. Yes. And uh, not pay attention to the phenomena, uh, yes. whether it's uh, uh, your desires or your uh, plans or uh, the 10,000 the ten things no, the, of this world. Yes. Yeah? yes. So, uh, how is it that... Uh, Does that imply effort? Because for many people that might be like, okay, well, I'm, tr I'm going to try to do that, but I, I, can, I can hardly do it for 10 minutes or for five minutes before I, I get involved in the world again. No? So, uh, yeah, so I, I'm going to translate into Spanish, sorry, <laughs> the question. Right. Uh, la pregunta es si él dice que lo más importante de la, de, en la enseñanza de Ramana es volver atención a uno mismo y dejar de atender a las cosas externas, a los fenómenos. Eh, le he preguntado si, si el esfuerzo forma parte de ese volver a la atención a uno mismo. En caso de que a eh, muchas personas les ocurre que durante, no pueden hacerlo durante más de 5 minutos, 10 minutos, antes de volver a verse atrapados por el mundo, por la, los deseos, por las cosas que... las metas, etc. ¿no? Entonces, ¿cómo, eh, ¿eso implica esfuerzo? ¿Implica eh, una fuerza de voluntad? ¿O cómo, cómo ocurre eso? ¿no? Sorry, Michael. Yeah, sorry, you, you said it in Spanish. Yeah. <laughs> yeah, but did you hear the question, yeah? About the effort. The effort. So yeah. it's just about effort. So. Exactly, okay. because how, how do you do it? How do you go back okay. if you can? Okay. Um, truly speaking, it, no effort is required to attend to ourselves. Uh, but, hablando, no hace falta esfuerzo para volver uno mismo. but it seems to require great effort pero parece requerir mucho esfuerzo because we have so much love to attend to things other than ourselves porque tenemos tanto amor por atender otras cosas aparte de nosotros because of because we have that strong love to attend to other things porque tenemos ese amor tan fuerte por atender a otras cosas and because As this ego, we can survive only by attending to other things. Y como el ego solamente puede sobrevivir atendiendo a esas cosas. To let go of all other things. Soltar to, todas esas cosas. Seems to be a great effort. Parece suponer un gran esfuerzo. That is, we are not actually trying to let go of other things. Es decir, que no intentamos de soltar todas esas cosas. We, because when we say let go of or hold on to we're talking about attention cuando decimos soltar o agarrarse estamos hablando de atención we in order to try and let go of something we have to be thinking about it so that that is not what we're trying to do we're trying to hold only on to i entonces eh, tenemos que intentar eh, quedarnos con ese yo but holding only to i pero quedarnos con ese yo Entails letting go of everything else. Eh, implica dejar de lado todo lo demás. And that is why attending to I seems so difficult. Y por eso es por lo que parece tan difícil. Because if we let go of everything else, porque si dejamos todo lo demás, as this ego we will dissolve. Como este ego se disolverá. So it is trying to attend to I. Es is intentar a bit Atender a yo is a bit like trying to keep your head under the water. Es como mantener, intentar mantener tu cabeza debajo del agua. We have so much desire to breathe. Tenemos, we can stay under for a few moments, but we come up again for a breath. Tenemos tanto deseo de respirar que cuando estamos un poquito debajo del agua queremos salir de nuevo a la superficie. Okay, it's recording again. So, yeah, Michael, you were you were talking about the. Effort. Why effort, yeah. effort is necessary? Mm -hmm. Effort is necessary only because we are not willing to let go. 
solo por el esfuerzo necesario solamente porque no somos eh, no estamos dispuestos a, de, a soltarlo as this ego we depend on awareness of other things en tanto, in que, ego order depend, to, en tanto que ego dependemos de la conciencia de otras cosas in order to survive para sobrevivir that is it is attention to things other than ourselves is the food on which the ego depends el ego depende la atención de cosas que no son nosotros que no somos nosotros mismos. It is the air that the ego breathes. Ese es el, el aire que respira el ego. So when we try to put all our attention on ourselves, y cuando we, intentamos poner toda la atención en nosotros mismos, we are depriving the ego of air. Eh, le quitamos al ego le quitamos al ego ese aire. So the ego is desperate to have another breath. Y claro, y el ego se desespera por tener otra bocanada de aire. In other words, within us there are two, two, there are two conflicting forces. Entonces, One dentro, is, dentro de nosotros hay como dos fuerzas en conflicto. One is the desire to be, uh, to attend to other things. Una es el, una es el deseo de atender a otras cosas. In order to survive as this ego. Para sobrevivir en tanto que ego. The other is the desire to look within and see what we really are. Y otra es el deseo de mirar adentro y ver lo que somos. We will be able to see what we really are only when we are willing to let go of everything else. Seremos capaces de ver lo que somos cuando dejemos de, de atender a, a, a otras cosas. Including the ego. Incluyendo el ego. So it's the, the battle is a battle of our own will a battle within our own will entonces la batalla es una batalla dentro de nuestra voluntad bhagavan has said all the um, in india they have puranas which are the ancient stories the mythological stories en india tiene una historia que son historias mitológicas antiguas every, every culture in the world has uh, myths pero cualquier cultura en, en el mundo tiene mitos which involve a fight between good and evil. Que involucran la batalla entre el bien y el mal. Nowadays we can see it even in science fiction films. Incluso en las películas de ciencia ficción or, hoy día. Or, or so many other types of films. O en there, cualquier there, tipo de películas. There'll be a good, there'll be good and bad. Habrá lo bueno y lo malo. We, we, we identify with the good and we are against the bad. So this, con lo bueno, con lo malo. this is the stuff that myths are made of. Es el, 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 el material del que están hechas las cosas. Bhagavan has said what all these are, uh, why these myths speak to us so, um, so uh, powerfully is because within each one of us there's that fight between the good and the bad. Estas esta historias nos llegan tanto porque eh, ocurre dentro de cada de, dentro de nosotros mismos ocurre en esta esta batalla, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, el bien y el mal. At an, at an ordinary mundane level, this is nivel mundano. This is concerning good actions and bad actions. Eh, esto se refiere a buenas acciones y malas acciones. We we know we shouldn't do bad things. Sabemos que no are... deberíamos hacer malas cosas. But we may be tempted to do it because we think it will give us pleasure. Pero estamos tentados de hacerla porque pensamos que nos darán placer. This is going on in everyone to a greater or lesser extent. Esto ocurre en cualquier persona en mayor o menor medida. But the ultimate battle. Pero la última not, batalla. Is not between good and evil. No es but, entre el bien y el mal. But it's between the love to turn within and the love to turn and the desire to face outwards. Es entre el amor por volverse hacia dentro o el deseo de salir hacia afuera. So the ultimate good, the, the supreme good, is turning within. Entonces el bien supremo último es volver hacia adentro. From that perspective, even, the, even turning out to do so-called good actions. Desde esa perspectiva, incluso el salir hacia afuera hacia hacer eh, entre comillas buenas acciones. Even that is bad. Incluso eso es malo. The only good is turning within. El único bien es girar hacia adentro. So this adentro. battle between the, the love to turn within and the desire to face outwards. 
Entonces, esa batalla entre eh, ese, el amor entre ir hacia adentro y el deseo de salir hacia afuera es lo que se representa en todas las historias mitológicas as the battle between good and evil. Como la batalla entre el bien y el mal. And if we want to, so if we want to turn within, we, we can't turn within without effort. Entonces, si queremos volvernos hacia adentro, no podemos volvernos hacia adentro sin esfuerzo. Because we have desires. Porque if tenemos we deseos. No, if we had no desires, it would be easy. Si we no tuviéramos can... deseos, sería fácil. But which of us is free of desires and attachments? Pero quién de nosotros está libre de apegos y deseos? So long as there is an ego, there will be desires and attachments. Mientras haya un ego, habrá apegos y deseos. Desire and attachment is the very nature of the ego. El deseo y apego es la la naturaleza misma del del ego. So we have, we uh, this fight is unavoidable. Entonces esta lucha es inevitable. Everyone, every great sage, even that boy Venkataraman, who was born as a 16, year, who at the age of 16 turned within and dissolved. Cualquier eh, gran sabio, incluso el joven, eh, you said mentioned Ramana at the age of 16. Not Ramana, I ah. say Venkataraman. Ramana ah. was Ramana was born when Venkataraman died. Ah, ok. Ah, entonces Ramana nació cuando el antiguo Ramana murió, a la edad de 16 años. That is what we call Bhagavan. Eso es lo que llamamos Bhagavan. Is not the person. No es la persona. That Bhagavan is the supreme reality but remained. Bhagavan es la suprema realidad que, que, que se queda. When Venkataraman died. Cuando el antiguo Ramana murió. As a 16-year-old boy, como un chico de 16 años, what remained is Bhagavan. Lo que quedó de ahí fue Bhagavan, which is always there, the ever-existing reality. Que está siempre ahí. Es una so, realidad eh, que está siempre ahí. So I'm not talking about Bhagavan, but about Venkataraman. Entonces no hablo de Bhagavan, sino el antiguo Bhagavan. That boy Venkataraman, when he was born, he ese, was... ese chico cuando nació. He was a fully ripe soul. Fully, fully? Uh, ripe, ripe, mature. Ah, fue like una, a ripe, like a yeah, ripe like, like a fruit, yeah. Like, like yeah, yeah. Una, una, una alma madura. He, so, in this lifetime, in just, uh, when that fear of death came, he effortlessly turned within. Entonces, en, en esa vida, cuando el, el miedo a la muerte llegó, él sin ningún esfuerzo se volvió hacia adentro. But that soul in previous lives Pero esa, would, have, esa alma en, en vidas previas, would have struggled like all of us. Eh, luchó igual que todas la, nuestra, las, nuestras almas. So Bhagavan himself said, nobody, this is, nobody can achieve this without effort. Entonces Bhagavan dijo que nadie puede alcanzar esto sin esfuerzo. And those very rare souls who seem to achieve this with Little or no effort. Y esas raras almas que parecen haber alcanzado esto sin ninguno poco esfuerzo. That is because they've already done all the effort. Es porque ya habían hecho todo ese esfuerzo en vidas previas. So we all have to go through this. This is. Todos tenemos que pasar por esto. One of the earlier questions was about the dark night of the soul. Una de las preguntas anteriores era sobre la noche oscura del alma. We, we all have to go through dark times. I mean, we all have to struggle with our own demons. Todos tenemos que pasar por tiempos oscuros. Tenemos que uh, uh, luchar con nuestros demonios. But the only weapon we have Pero la, única, la única arma que tenemos is the love to, to know who we are, the love to turn within. Es el amor por saber quiénes somos, de volvernos hacia nosotros. That love is the is the supreme is the supreme the highest power of all es amor es el, el supremo eh, poder that love has been given to us at least in a seed form by bhagavan ese amor así nos ha sido dado al menos en la forma de una semilla por bhagavan so, so as i said by attention by little 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 efforts entonces por, uh, con poco y poco esfuerzo con la atención We have to nurture that seed, Tenemos let que it sprout. Alimentar esa semilla que florezca. 
let it grow into a big tree que dejarla que crezca en un, en un árbol grande and let it shatter this ego y que destroce que rompa ese ego in in bhagavad gita there's a verse in which it is the word in sanskrit is sane en, la, en, en el Bhagavad Gita hay una, una palabra en sánscrito que dice There's a word, sane, which means um, gently, slowly, gradually. Esta palabra que significa eh, lentamente, gradualmente. So that verse begins, sane, sane, slowly, slowly. Y el verso empieza con esta palabra, gradualmente, lentamente, gradualmente, lentamente. Turn the mind within and fix it in self. Vuelve la mente hacia adentro y fíjala en el ser. So, that verse emphasizes that it is a slow and gradual process. Bhagavad, that is one of the verses, but Bhagavan translated, Bhagavan selected 42 verses from the Bhagavad Gita and verso, translated it to Tamil. Uh -huh. eh, Bhagavan, Bhagavan seleccionó uno, ese, ese verso de la Bhagavad Gita y lo tradujo al Tamil. So there, there are two consecutive verses. So one of the verses says, slowly, slowly, we have to withdraw the mind from other things. Uno de los versos dice, es, lentamente, lentamente, tenemos que dejar, le, abandonar la mente de otras cosas. And, uh, and fix the mind in oneself, in fijar, self, in Atman. Fijar la mente en el ser, en el Atman. And then I think in the next verse it says, um, from wherever the mind wanders, Draw y, el, it back. y en el otro verso dice eh, a donde quiera que vague la mente vuélvela and, and um, again fix it in uh, in oneself and do not think of anything else whatsoever y fíjala en el ser y no piense en ninguna otra cosa so that is the practice in those two verses of Bhagavad Gita mm -hmm. the, the practice of Atma Vichara is explained in a very very a clear, simple and practical way. Entonces, es la práctica que está descrita en esos dos versos en el, en la, en el Bhagavad Gita. So, it's slowly, slowly, we can't... It, lentamente, so, lentamente. The question said we're not able to do it for five or ten minutes. La cuestión we, no es si podemos hacerlo durante cinco o diez minutos. If we can do it for five or ten seconds, that is a great achievement. Si podemos hacerlo durante die, cinco o diez segundos, eso es un gran logro. Because the nature of the mind is always jumping outwards. Porque la naturaleza de la mente siempre es saltar hacia afuera. But when the mind jumps outwards, we become aware of phenomena. That's pero, thoughts. Pero cuando la mente salta hacia afuera, entonces se vuelve consciente de otras cosas, de pensamientos. In, in Nanya, who am I? Bhagavan says... En Anjar, who am I? No, el libro de quién soy yo. Yeah, yeah. That, that. Bhagavan says, what does it matter however many thoughts arise? Eh, ¿Qué importa que salgan tantos pensamientos? Dice el Bhagavan. Whenever any thought arises, cuando cualquier pensamiento surja, if we investigate to whom does it arise, si investigamos a quién le surge, it will be clear to me. Estará claro que es a mí. So then we investigate what is that I. Entonces investigamos qué es ese yo. And by investigating that, the thought which had risen will subside. Entonces, investigando eso, el, el pensamiento que surgió se desvanecerá. And the mind will remain in the heart. Y la mente permanecerá en el corazón. Until again it jumps out. Hasta que vuelva a surgir de nuevo. But it, this will go on. But what is necessary is we constantly try to turn it within. Si intentamos constantemente volverla hacia adentro. He, that's why Bhagavan never asked anyone to sit for hours in meditation. Por eso Bhagavan no, no le pedía a nadie que se sentara durante horas en meditación. Sometimes it may be useful to set aside five minutes, ten minutes, twenty minutes. Algunas veces puede ser necesario sentar y poner cinco minutos, diez minutos, lo que sea. For making special effort. Para hacer un esfuerzo especial. But even in the midst of other times, now even while we're talking, Pero incluso en mitad, durante otros momentos, ahora mismo we, incluso cuando estamos hablando, we are always self-aware. Siempre estamos, somos conscientes de nosotros. But we're usually overlooking our self-awareness. Pero pa nos pasamos por alto nuestra conciencia de nosotros. Because we're more interested in other things. Porque estamos más interesados en otras cosas. 
But if we're interested in knowing who we are, pero si estamos interesados en saber quiénes somos, lo que somos, little by little we should be turning our attention back to what is this self-awareness. Poco a poco deberíamos eh, derivar la atención y ver qué es esa conciencia de uno, who, de nosotros. Who am I? ¿Quién soy yo? That is, that's not just, a, it's not the question is not important. It's what we are trying to, trying to see what we are. No es, la pregunta que es importante, no es la pregunta que es, es lo que es importante, sino que estamos averiguando, estamos intentando averiguar qué somos, de verdad. The question Bowen gave us is a clue. La But pregunta la dio como una indicación, como una pista. He didn't say, ask who am I. Pero no he dijo, said, pregúntate quién, soy, quién eres. He said, investigate who am I. Dijo, investiga quién eres. So this is an inward investigation, looking within to see what we are. Entonces es una investigación hacia adentro para ver qué eres. So slowly, slowly, slowly we have to make the effort. Lentamente, lentamente. So that's the key, right? Yes, yes. Esa, esa es la clave, le digo, le digo Michael. Lentamente, lentamente. Uh -huh. uh, we have another question from uh, José Cienfuegos. Yes, yes, José? Can you hear me? ¿Me oyes? Sí, perdón, perdón. Uh -huh. Que repita. Sí, tu, tu pregunta, sí. Es que eh, eh, se me ha ocurrido quizás otra más importante. Ah, vale, de acuerdo. Porque, eh, sí, porque la otra va, va a decir más o menos que, que proyectamos, eh, la, claro, todo lo, que, si todo lo que proyectamos afuera es, es mucho menos importante que la proyección hacia adentro. Vale, si quieres, entonces. entonces que la, pre, la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué, ¿qué pasa con el amor al otro? Es decir. Si el amor al otro se, se entendería como que el otro es carente, se, se me, lo, lo, lo planteo como se me va ocurriendo. ¿eh? Ajá. ¿Me, me Entonces, ¿Qué es? Eh... ¿Qué hacemos con el amor al otro? Ajá. Porque es una proyección hacia afuera. So, uh, okay. So, José's question is that uh, what do we do with love towards others? Because that could be a projection outside, outwards. Um... All the clues Bhagavan has given us. Um, is, Toda la, todas las que nos ha dado Bhagavan, um, for, uh, for turning our mind within. Para eh, volver nuestra mente hacia adentro. Son para volver nuestra mente hacia adentro. But we we are so long as we are on the path. Pero mientras estemos en el camino. That is so long as the ego still exists. Es decir, mientras el ego todavía el ego todavía exista. Much of our time, our, ten, our mind will be going outwards. La mayoría de nuestro tiempo, la mente va a ir hacia afuera. And when a, the mind is going outwards, y cuando all, va hacia fuera, all this seems to be true. Todo esto parece verdad. When we are dreaming, cuando soñamos, the dream seems to be real. El sueño parece ser real. Only when we leave the dream and so come to an To this state, which solo, we, solo cuando abandonamos el sueño y volvemos a este estado, do we recognize that it's a dream? Reconocemos que es un sueño. Why does a dream seem to be real so long as we are um, experiencing it? ¿Por qué un sueño parece ser real mientras lo estamos experimentando? The reason is, in dream, we take a, we experience a dream body as I. En el, la razón es que en el sueño experimentamos el cuerpo de sueño como, nos, como yo. What is actually real is only I. Lo que es en realidad eh, verdad es en realidad yo. But so long as we experience a body as I, pero mientras experimentemos el cuerpo como yo, that body seems to be real. Ese cuerpo parece ser lo real. And that body is part of a world. Y ese cuerpo es parte de un mundo. So the whole world seems to be real. Entonces todo el mundo parece ser real. So, so as long as we're experiencing ourselves as a body, entonces mientras all, nos experimentemos como un cuerpo, all the other phenomena we experience, todos los otros fenómenos que experimentemos, they all seem to be real. Todos ellos parecen ser reales. But when, when a dream comes to an end, pero cuando un sueño llega a su fin, uh, uh, experience I am this body is broken. 
nuestra experiencia de yo soy este cuerpo se rompe. O it separates from that dream body. O se separa de ese cuerpo del sueño. And it then switches to, to some other body. Y cambia a este otro cuerpo. So then the previous state. We reckon, oh, that was just a dream. Entonces reconocemos que bueno, el otro estado eso fue un sueño solo. And now this state seems to be real. Y ahora este estado parece ser real. So, so long as we are in this state, mientras we're estamos en este estado, real. todo parece ser real. We, because we take this body to be ourselves, como tomamos este cuerpo por nosotros mismos. We take so much care of this body. Tomamos, damos mucho cuidado a este cuerpo. We, we give it food. Le damos comida. We provide clothing. Le damos ropa. We provide shelter. Refugio. We provide so many other comforts. Mucho, muchos lujo y confort, mucho confort. Because we take this body to be I. Porque tomamos este cuerpo por el yo. So, As long, so long as we are so much concerned about this body, Entonces, mientras tengamos tanta preocupación por este cuerpo, we should be equally concerned about other bodies. Eh, eh, claro, estaremos tan preocupados por otros cuerpos. Because those other bodies, other people, porque, seem to us, porque esos otros cuerpos nos parecen, they seem to us to be as real as we are. Nos parecen ser tan reales como nosotros, como el nuestro mismo. So it is natural for us as, as human beings. Entonces, we es, are natural, so, es natural para nosotros como seres humanos. We are social creatures. Somos criaturas sociales. We 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 have we have love for people, those who are near and dear to us. Tenemos amor por gente cercana a nosotros. This is all part of being human. Es todo parte de, de lo que es ser humano. The experience I am human is not yeah. real. La experiencia yo soy humano no es real. But so long as it seems to be real, pero mientras parezca ser real, all these other people seem to be equally real. Todas las demás personas parecen ser igualmente reales. So naturally we have um, we 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 ha we have uh, we have friends, we have loved ones, we have family. Naturalmente tenemos familia, amigos, amados. This per se this is not an obstacle. Esto por sí mismo no es un obstáculo. Outwardly, we should, obviously we should love, we, our wife, our husband, children, father, Extern mother, externamente, everything. Externamente, pues deberíamos amar a nuestra, a nuestra pareja, a nuestro padre, a nuestra madre. We, we, we should, we should, it's natural for us to love, love them. Es natural, but, es natural amarlos. But inwardly, pero internamente, We should be trying to turn our mind within. Deberíamos intentar volver la mente hacia dentro. We, though we have so much love for others, aunque tengamos should... mucho amor por otros, the story of Buddha is a very nice illustration here. La historia de Buda es una buena ilustración de esto. When Buddha saw the suffering of life, cuando Buda vio el sufrimiento de la vida, when he saw disease, cuando vio la enfermedad, old age. La, la vejez, disease, enfermedades, death, la muerte. He understood he couldn't save his his uh, his wife and his children from these things. Él comprendió que no podría conservar a su mujer y a su familia de estas cosas. No podía conservarlas. So out of his great love for his family. Entonces, nacido de un buen de un gran amor por su familia. He wanted to know what is the truth. Él quiso saber qué era la realidad. How we can go beyond all this suffering. ¿Cómo podemos ir más allá de todo ese sufrimiento? So he left his, uh, he left his family. Entonces dejó a su familia. In order to go and seek the truth. Para buscar la verdad. He went out as a monk, uh, wandering, begging his food. Fue como un monje pidiendo comida. Trying to find what is the correct path. Intentando buscar cuál era el camino correcto. Ultimately, he found everything is within. We have to find it within ourselves. Finalmente, descubrió que todo está uh, dentro de ti. Bhagavan has told us we don't have to renounce outwardly. 
eh, Bhagavan nos enseñó que no tenemos que renunciar a, a las cosas externas. Because the problem doesn't lie in anything external. Porque el problema no, no está en nada externo. The problem is ourselves as the ego. El problema somos nosotros como ego. So when Bhagavan has taught us all this is just a dream. Entonces cuando Bhagavan nos dice que todo esto es un sueño. All the suffering we see in the world is a dream. Todo el sufrimiento que vemos en el sueño es un sueño. Whose dream is whose dream is it? ¿De quién es ese sueño? It is our dream. It's, es nuestro sueño. So how can we eradicate all the suffering we see in the world? Entonces cómo podemos erradicar todo el sufrimiento que vemos en el mundo? By turning our mind within. Volviendo la mente hacia nosotros. And waking up from this dream. Y despertando de ese sueño. So this turning within is the act of supreme compassion. Entonces ese volvernos hacia adentro es un acto de suprema compasión. When we look at the world, how many terrible forms of suffering are there? Y cuando miramos el mundo, cuántas cosas eh, terribles y de sufrimiento hay ahí. Switch on the television, open any newspaper. Pon la tele o ve el periódico. So much injustice, Tanta poverty, injusticia, pobreza, war, guerra, refugees, refugiados, disease, enfermedad. So many terrible things are happening in this world. Ocurren tantas cosas eh, terribles en este mundo. How can we solve all these problems? ¿Cómo podemos resolver todos estos problemas? By waking up. Despertando. So the act of supreme compassion is the turn within. Entonces el, el acto de suprema compasión es volverse hacia dentro. But in practice, we are not able to turn within all the time. Pero en la práctica no podemos volvernos todo el tiempo hacia nosotros. Because of our desires and attachments, our mind is coming outwards. Por nuestros deseos y apegos, la mente se, se vuelve hacia afuera, sale hacia afuera. So long as our mind is going outwards, Entonces, we are aware la of... Mientras all, la mente salga hacia afuera, all these things seem to be real. Somos conscientes de que todas estas cosas parecen, y parecen ser reales. So when we are interacting with other people, we have to be kind, Um, interactuamos um, con la gente tenemos que ser amables we have to be kind, caring, compassionate. tenemos que tener compasión tenemos que ser eh, amables These are all important, so long as we're facing outwards. son estas cosas son importantes mientras nos eh, mientras salgamos hacia afuera But we should always remember the greatest act of compassion. pero tenemos que recordar que el gran acto de compasión the greatest a way of caring for others la mayor forma de preocuparse por los demás is to turn within es volver hacia adentro so in the midst of all our day to day life our interaction with other people inwardly we should be trying to turn our mind within en, en, durante nuestras conversaciones con la demás gente en cualquier situación podemos volver la mente hacia adentro supposing we don't care about others eh, imagina que no nos preocupamos por los demás. We still care about Todavía, pero sin embargo nos preocupamos por nosotros mismos, ¿no? We, we see homeless people sleeping out in the street. Vemos a gente in, sin, ca sin casa eh, durmiendo en la calle. In this cold winter. En, esta, en este invierno tan frío. We wouldn't like to be like that. A nosotros no nos gustaría ser así. So Para, we, ellos. To, in order to protect ourselves from being in such a state, we are earning money, we are making efforts to look after our savings or to, to do this or that. We are taking care of this body in so many ways. Para protegernos de esa situación, para no acabar como ellos, pues trabajamos, no tenemos que ganar dinero para no acabar así. So when we, Vamos care, este cuerpo. when we care so much for ourselves, as ourselves as this person, entonces, cuando nos preocupamos tanto por nosotros, nosotros como persona, we should also care for others. deberíamos también preocuparnos por los demás. Because if we don't care for others, Porque si no nos preocupamos por los demás, if we care only for ourselves, y solo nos preocupamos por nosotros mismos, that is feeding the ego. eso está alimentando el ego. Porque es el ego el que dice, yo tengo que proteger a este cuerpo, este cuerpo es importante. So being kind and compassionate and caring for others 
Entonces, ser compasivo, eh, amable con los demás. Is part of the path of eradicating the ego. Es parte del camino de erradicar el ego también. Of course, we can't eradicate the ego completely by being kind and compassionate. No puede, por supuesto, no podemos erradicar completamente el ego siendo compasivo, cariñosos, eh, preocupándonos por los demás. But, but so long as we are, we want to eradicate the ego. Pero mientras so long queramos that, erradicar el ego. So long as our mind goes outwards, mientras, we should be we should be kind and compassionate as a way of keeping the ego in check. O mientras la mente intente salir hacia afuera, es una manera de mantener al ego, de, of keeping the ego, sorry, the Keep, last keeping the ego in check, keeping it in the, under control. Ah, es, es una manera de mantener, right. exactly, es una manera de mantener el ego bajo control, de, para que no salga. Uh -huh. Like keeping a, lo, a dog on a leash. Eh, como manten, es como mantener un perro en una correa. Uh -huh. We don't let it go too far away. Exactamente. Uh -huh. no, no, no dejamos que se vaya muy lejos. So this is all necessary while the mind is turned outwards, but es necesario mientras la mente vaya fuera. In order to eradicate this ego, we have to turn the mind within. Pero para erradicar el ego tenemos que volver la mente hacia dentro. But the more we 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 um, the more we um, keep the short short leash for the dog. Like, like, like a dog, we can have either a long leash or a short one. Sí, mientras más acortemos la cuerda al perro. So the, the, the dog is this ego. We el, want el perro es este ego. We want to keep it very close. Lo, lo queremos tener muy cerca. It, whenever it goes out, we don't let it go too far. Cuando se vaya fuera, no lo dejamos que se vaya demasiado lejos. That is, we don't allow it to become greedy. We don't allow it to become angry. We don't sí, allow no it to become. Que se Envidioso, no dejamos que sea. We don't allow it to become selfish or self-centered. O que sea egoísta o egocéntrico. This is all keeping the ego uh, in check. Esto es mantener eh, el ego a raya. The more we keep the ego in check when we are facing outwards. Mientras más mantengamos el ego a raya o bajo control cuando sale fuera. The easier it will be for us to turn within. Más fácil será para nosotros volvernos hacia adentro. Supposing we we wanted uh, lots of money and we got very angry with people and Imagina we, que queremos mucho dinero y nos enfadamos con la gente. Such a mind is not a mind which is ready to turn within. Talmente es una no es una mente preparada para volverse hacia adentro. But uh, so only a pure mind will will be will be willing to turn within. Solo una mente pura será capaz de volverse hacia adentro. A pure mind is a kind, caring and compassionate mind. Es una mente compasiva, eh, cariñosa, amable. So I, I'm not saying that being kind and compassionate is, is a, is a, it's not a spiritual practice, but it comes naturally to those who really want to eradicate the ego. No digo que sea una, una cosa, um, sorry you said that it's not a, it's not a it's not a spiritual practice. Spiritual practice, exactly. No es una, una práctica espiritual, ser amable, ser compasivo, ser cuidadoso, sino que es una but, cosa que, es, que ocurre naturalmente luego. Bhagavan was the, was the very embodiment of compassion. Bhagavan era la encarnación de la de la compasión. Sometimes when people used to uh, would come to Bhagavan and tell him their worldly difficulties. Cuando le decían, por ejemplo, le contaban sobre las dificultades del mundo. Sometimes Bhagavan would shed tears. Algunas veces lloraba Bhagavan. Because he is like a mirror. Porque era como whoever, un espe él era como un espejo. Whoever comes before Bhagavan, he reflects them. So when they are in él refle suffering, reflejaba a quien se ponía delante de él cuando veía sufrimiento. Okay. So one story that um, illustrates. Uh, Bhagavan's supreme compassion to all living beings. Una, una historia que, eh, de Bhagavan que muestra la, la suprema eh, compasión con todos los seres. When he was a young man, cuando era un hombre joven, he often used to wander around on the hill. Solía vagar por las colinas. One day when he was in some um, one part of, on the north side of the hill, Un día cuando estaba en la parte norte de una colina, he saw one big tree. Vio un gran un gran árbol. 
que no había visto antes. Entonces empezó a escalarlo. Y entonces se rozó el, el muslo de la pierna con un, con un arbusto. In that bush there was a hornet's nest. Y había un nido de, de abejas en ese arbusto. Es una abeja muy, muy venenosa, un tipo de abeja venenosa. So, because his thigh brushed against the, wasp, the, the bush and disturbed the hornets. Y como se, su muslo rozó contra el arbusto y, y perturbó a, a las abejas. The hornets all came out of the nest. Todo, eh, las abejas salieron del, del, del nido. And because they were angry at being disturbed, y como estaban enfadadas por ser eh, perturbadas, they all settled on Bhagavan's thigh se fueron al muslo de Bhagavan and started singing. y empezaron a picarle. Bhagavan, stood there Bhagavan se quedó ahí until they had all finished. hasta que todas terminaron. And then with very, very great pain, y luego con mucho, con, con mucho y gran dolor, he slowly, slowly walked his way back volvió lentamente to the cave where he lived. a la caverna donde vivía. And then the devotees there, y el, el, luego los, los devotos allí they saw how swollen was his leg. vieron cómo estaba su pierna de mal. So they rubbed oil on it. Entonces le pusieron, le untaron con aceite. And the next day, y al día siguiente, when the swelling had come, gone down a bit, cuando la pierna había mejorado un poquito, they were slowly able to use pliers eh, to, empezaron a, a usar como gasas to remove the stings that were left by the hornets. para quitar las, las agujas que habían dejado clavadas. After some years, Después de algunos años, when Murugana heard this story, cuando Muruganar oyó esta historia, he asked Bhagavan, le preguntó a Bhagavan, he wrote a Tamil verse, eh, escribió un verso de Tamil, en Tamil. He, he, he asked Bhagavan, when it was an accident, le preguntó a Bhagavan, eh, when it was an accident, eh, si era un accidente, Why did you allow those hornets? Si fue un accidente, por... Ajá, si fue un accidente ¿por qué permitiste que las abejas te picaran? To sting your thigh. Uh -huh. So Bhagavan replied. Y Bhagavan well, dijo. Though it was an accident. Aunque fue un accidente. If one doesn't feel repentance. Si uno because... no siente repen... eh, eh, arrepentimiento. For such an action, Por tal acción, what sort of a mind does he have? What's the sorry? What, what sort of mind ah. does a person have if they don't feel repentance? ¿Qué clase de mente tiene? So it was because Bhagavan felt repentant for the mistake he made. Entonces fue porque Bhagavan, Bhagavan sintió arrepentimiento por el error que cometió. Out of his compassion for those hornets. De su compasión por por esas abejas. He allowed them to sting his thigh. Él permitió que le, que le picaran en su muslo. So, what great compassion is there than that? Yeah. Qué, qué gran compasión hay, hay ahí. So, any kindness or compassion we may think we have is en... nothing compared to the kindness and compassion of Bhagavan. Entonces, cualquier compasión que nos pensamos que tengamos es incomparable con la que, con la que tenía Bhagavan. Yes. Yeah, that's a, that's a wonderful story. Yes. Yeah. Es una, una historia maravillosa, ¿no? Mm -hmm. Yeah. So being kind and caring to entonces, others. Entonces ser eh, amable, cariñoso y cuidadoso con los demás. Is not at all going against this path Bhagavan has taught us. Para nada va en contra de este camino que nos enseñó Bhagavan. The problem is not our kind and caring and compassionate actions. El problema no son nuestras acciones eh, compasivas, acciones eh, amables, etc. Our, the problem is the attachment. El problema es el apego. 
And the root of that attachment is the ego. Y la raíz de ese apego es el ego. In fact, the, that attachment is the very nature of the ego. De hecho, el, el apego es la, verdad, la más íntima naturaleza del ego. So we should be kind, caring and compassionate. Entonces, deberíamos ser cuidadosos, cariñosos, compasivos con la gente. But in our heart of heart, we should Try to be free of attachment. Pero en el centro de nuestro corazón deberíamos estar libre de apego. Uh, I think, Michael, that that's that that's a good end to put to this conversation. Yeah. It's a very good end. Yes. Yeah. Exactly. With that, with that wonderful story. Yes. Yeah. And I'm very, we're very thankful that uh, again that you gave us your time. Your yeah. Your knowledge, your appreciation, and your explanations. And, uh, I, I didn't give you anything. It's all given by Bhagavan. Nothing is mine. At least you can, uh, let's grant that you can clarify at least some concepts, refine, or... Uh, Because I love Bhagavan's teaching. Yeah, yeah, I love sure. Bhagavan, so it comes naturally to me. But it's, <laughs> exactly. It's nothing special. I, I enjoy... No talking about Bhagavan as much as <laughs> no, I, I am benefited as much as you are. Yeah, and we, we love to listen to you. Because my mind isn't yet mature enough to always be turning within. <laughs> so when it turns outwards, I like to think about Bhagavan and his teachings. Uh -huh. eh, pues como mi mente todavía no está eh, todavía no está totalmente vuelta hacia adentro, cuando sale afuera le encanta hablar de Bhagavan y sus historias. Okay, but I, I hope this is not the end. This is not the last time I see you and we yeah. see each other. <laughs> whenever, whenever you like to, I'm always happy to talk yeah. about Bhagavan and his teachings. We too. We're happy to hear you and all the stories. Uh, we can, the next time, we hope yeah. to, not to have this technical problem. Yeah, and yeah. We, we can go on for, for hours. But, if you want. but I, I must warn you, Bhagavan's teachings are very, very simple. Yeah. So I will go on saying the same thing again and again and again and again and again uh -huh. until yeah. you are bored of hearing me talking about the ego being the root of all problems uh -huh. and how to get rid of the ego. I am happy to continue talking. <laughs> uh, dice Michael que, es, eh, que nos advierte de que la, la enseñanza de Bagans de Bagans son extremadamente simples y que va en otra conversación cuando se va a repetir una y una y otra vez. Eh, lo mismo, pero que es muy útil para, para, para que lo veamos. Ok, Michael, so okay. let's so say goodbye. Thank you very much. And we will write you in a few months when, when, it, when we feel it. And if yeah. you want to respond, you can, you can always call us or write us. Yeah? Yes, ok. Ok. Pues, bueno, muchas gracias también, Laura, Juan Jesús, que lo habéis quedado hasta el final, por colaborar y por estar aquí. Y bueno, esto estará disponible en, en breve y ya lo podréis ver en, en, en el canal de YouTube. Pues nada, un abrazo y hasta luego. Okay. Namaste, namaste, Michael. Hasta luego. Hasta luego. <risa>